Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. Разрешите представить вам моих ассистентов Люсьен и Сеппо. Но у них свои есть обязанности, поэтому мы их отпускаем. Идите, друзья, гуляйте. Итак, дорогие друзья, я рада приветствовать вас из Финляндии. И сегодня у меня для вас две темы. Объединяет их тюрьма и российское гражданство. Итак, несколько дней назад Свердловский областной суд приговорил гражданку Российской Федерации и США Ксению Карелину к 12 годам колонии общего режима. Ее признали виновной в государственной измене. Кроме того, после основного срока заключения у нее будет еще ограничение свободы сроком на полтора года. Итого 13 с половиной лет. За что? За что такое суровое наказание? Как сообщили в российской прокуратуре, в феврале 2022 года Ксения перевела почти 52 доллара украинской благотворительной организации в США. Ксению Карелину задержали в феврале этого года, когда она приехала в Екатеринбург навестить своих родителей. Месяцем ранее, 19 июля, в том же Екатеринбурге был вынесен приговор другому американскому гражданину Эвану Гершковичу. Его обвинили в шпионаже, приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Позже он стал участником обмена, заключенными между э, США и Россией. Здесь не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что не все убийцы вернулись на родину, Некоторые продолжают страдать в американских тюрьмах. А там будет рассказал все. Укропа, клубники и чеснока вовсе нет. А бананов сидельцам не додают. Запоминаем. Два гражданства, 52 доллара и 13 с половиной лет. И тут же появляется в Финляндии статья. Гражданин России в финских застенках. Кто не видел, у меня есть видео о финских тюрьмах. Ссылка в описании. Меня заинтересовало, что за конь в пальто, о ком в СМИ шум пошел. В прошлом году на границе между Россией и Финляндией был обычный день. В те дни границу пересекало около полутора тысяч человек за день. 36-летний россиянин, весь забитый татуировками, Приехал на финскую границу на собственном автомобиле с женой и тремя детьми дошкольного возраста. Документы были в полном порядке. У семьи был вид на жительство, и они спокойно продолжили путь. Однако у пограничника сработало чутье. Что-то не билось. Пограничники не просто проверяют документы, выясняют цель поездки и условия въезда, но и оценивают, например, наличие каких-либо противоречий в целом и язык тела человека. У мужчины была вполне логичная история, однако что-то пограничника насторожило. Интуиция не подвела. Человек, который мгновением раньше пересек границу под именем Воислав Торден в действительности был Яном Игоревичем Петровским, и у него был запрет на въезд в Шенген, наложенный Норвегией и Чехией. Он не должен был въехать в Финляндию. Торден получил финскую визу, и финны не заметили, что это известный неонацист Петровский находящийся под санкциями ЕС и США, подозреваемый в жестоких убийствах на войне на Украине. Пограничники не заметили, что Тордену запрещен въезд в Шенген, поскольку запрет был наложен на фамилию Петровский. Кстати, с 10 ноября в ЕС начинает действовать новая автоматизированная система въезда-выезда, которая будет фиксировать лица и отпечатки пальцев при прохождение границы гражданами третьих стран. И Тарденом Мишкиным надо будет как-то сильно изощриться, чтобы приехать в ЕС. В общем, Петровский сообщил на границе, что он едет в аэропорт, а оттуда из Хельсинки направляется с семьей в Ниццу. 
У выхода на посадку на рейс Хельсинки-Ницца Петровского ждали пограничники. Мужчина предъявил российский паспорт на имя Тордена и вид на жительство, выданный Финляндией. Пограничники прокатали файлы, сопоставили изображение и подтвердили, что Торден – это Петровский. На данном этапе речь еще шла о расследовании предполагаемого нарушения запрета на въезд. Для пограничников это массовое ежедневное нарушение, рутинное расследование. Однако в ходе предварительного следствия выяснилось, что Петровский находится в санкционном списке ЕС, согласно которому он был лидером и командиром российской военной диверсионной группы «Русич». Финны заподозрили, что здесь проблема серьезнее, чем просто незаконный въезд в Шенген. Петровского заключили под стражу. Информация была передана в криминальную полицию. Торн предложил, что он добровольно покидает Финляндию, возвращается в Санкт-Петербург, и оттуда при необходимости он будет участвовать в суде. Финские власти не согласились. Большой огласки факт задержания не придавался, и сообщения в СМИ появились лишь спустя месяц после задержания. Соратника Торден Петровского тоже молчали в надежде, что все утрясется, рассосется. Изобили тревогу лишь когда Украина запросила экстрадицию Петровского. Группа Русич, находившаяся на Украинском фронте, из-за Тордена начала давление на российское правительство. Они опубликовали заявление с угрозами отказаться воевать на Украине, если Россия не поможет освободить Тордена. В свою очередь Торден через юристов заговорил о предоставлении ему убежища в Финляндии. Торден уверял, что его убьют на Украине до суда. Верховный суд Финляндии отказал Украине в экстрадиции. Тордена, поскольку там, возможно, ему угрожает обращение, унижающее достоинство человека. В результате финским властям приходится расследовать возможные преступления Торден Петровского самостоятельно. На запрос финских журналистов посольство России сообщило, что оно оказывает Тордену консульскую помощь с момента его обращения, поддерживает регулярные рабочие контакты с его юристами, которые следят за здоровьем и условиями содержания Тордена. Жалоб на условия содержания от Воислава Тордена пока не поступало. В декабре 2023 года финны начали предварительное расследование предполагаемых преступлений Петровского. Предметом расследования являются действия, совершенные в связи с вооруженным конфликтом на востоке Украины накануне нынешней войны в отношении раненых или сдавшихся в плен украинских военнослужащих, заявил пресс-секретарь прокуратуры Финляндии. На Украине Петровского подозревают в причастности к террористической организации и содействии деятельности террористической организации. Однако в Уголовном кодексе Финляндии предполагаемые деяния подпадают под категорию военных преступлений. Предварительное расследование по этому делу все еще продолжается. Кто же это такой? Что за Торден? Ян Петровский родился в 1987 году в Иркутске. В 2004 году его мать вышла замуж за норвежца, и 16-летний Ян оказался в Норвегии. Он выучил язык, окончил школу, поступил в университет Осло на факультет графического дизайна. В какой момент Петровский заинтересовался нацизмом, неизвестно. Сам он говорит, что с самого детства был патриотом, хотя возвращаться на родину в Россию почему-то не спешил. Уже после окончания учебы Петровский подрабатывал татуировщиком в популярном среди местных ультраправых салоне в Осло. Впервые в публичном пространстве Петровский засветился в 2010 году в связи с делом известного питерского неонациста Вячеслава Дацика. Именно по совету Петровского Дацик подал запрос на политическое убежище в Норвегии. Норвегия в убежище Дацику отказала. 
В 2010-2011 годах Петровский пытался создать в Осло местное отделение неонацистского Славянского Союза. В тот же период он часто наведывался на свою первую родину, в Петербург. Там он познакомился с молодым нацистом, садистом и живодером Алексеем Фрицем Мельчаковым. Молодые нацисты сошлись на общих интересах и начали тесно общаться. А потом началась война на Украине, где для них открылась замечательная возможность убивать людей в свое удовольствие. К лету 2014 года сформировался костяк диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», состоявшей из питерских неонацистов. И 20 июня 2014 года укомплектованная группа отправилась из Петербурга на Украину. В «Русичи» Петровский снискал себе славу отморозка пытками и издевательствами над военнопленными. Он публиковал в соцсетях фото с обгоревшими и изуродованными трупами украинских солдат. После 2015 года Петровский вернулся в Норвегию, где вступил в ряды ультраправого движения солдаты Одина, известного многочисленными нападениями на мигрантов. Тогда же его лишили вида на жительство в Норвегии и депортировали в Россию. Норвегия признала его деятельность экстремистской и представляющей угрозу национальной безопасности Норвегии. В 2017 году издание «Фонтанка» обнаружило русичей в Сирии, и там же оказался Ян Петровский. Он штурмовал Пальмиру. Вернувшись в Россию, он занялся воспитательной работой, проводил курсы по выживанию и боевой подготовке для детей. Объяснял, как правильно обращаться с оружием и зиговал. В марте 2019 года Ян Петровский поменял имя и стал Воеславом Игоревичем Торденом. Таким образом, он надеялся уйти от санкций и лишних проблем на границе, вызванных размещением его на сайте «Миротворец». 24 февраля 2022 года с началом полномасштабного вторжения России на Украину Воислав Торден в составе батальона «Русич» принял участие в нападении. Когда путинский блицкрик провалился, Петровскому Тордену разонравилось воевать, и он решил переехать в Финляндию. Официально Торден заявил, что цель переезда – получение образования для семьи. Жена Петровского поступила в университет прикладных наук в Финляндии, обеспечив себя, мужа и троих детей финским видом на жительство. Продолжение вы уже знаете. Торден в тюрьме. Расследование пока продолжается. И если Тордена осудят, то отбывать наказание он будет в Финляндии. Финал неизвестен. Но абсолютно ясно лишь одно. Оплачивать весь этот банкет придется нам, финским налогоплательщикам. Чтобы не прощаться на минорной ноте, я расскажу вам советский анекдот. В тюрьме надзиратель объявляет заключенным, сегодня на завтрак будет чай. Новенький спрашивает, ну он хоть с сахаром? Надзиратель начинает хохорять, может ты еще и заварки попросишь? На этом все, дорогие друзья. Я с вами прощаюсь, благодарю за внимание. И до новых встреч. Всем пока.